Did you know Sicilians love their sweets from breakfast, lunch, and dinner? Any time of the day, sweets are a very important part of the cuisine here as well. And we're going to go into one of the best, the legendary Quaranta outside of Catania to show you a family-run business and step-by-step -step how to make the famous cassata along with other delicious sweets. Oh, this is going to be such a treat. Come with me. Look at the beautiful presentation on these cakes. Frutta martolano, which is marzipan. <coughs> and here are the specialties for carnevale. Chiacchiere, which means chit chat. And we have the pistachio, the chocolate, and the powdered one. And of course, by the way, all these are handmade. This is something very, very special. And 40 years, they've only perfected these cakes. Of course, the famous pistachio with the little strawberries. Buccellato. Buccellato. That's with the figs. Also, il gelo di cannella. Jello de canela. Yes, yes, I like it. Said, yes, cinnamon. a sort of pudding, also cinnamon. And that's the, the peel of the orange Arancia. that yes, that's yes. you boil and you dip in sugar, or you dip it in chocolate, or white chocolate. This is a specialty for San Agata, Tarone de San Agata, and you can see there's nuts and fruits in there and then the marzipan. But of course the most popular is the Minuzzi di San Agata. And here are the Olivette di San Agata. Marzipan shaped olives. Castagnola. Castagnola. These are deep fried with cream and ricotta and Nutella. Single portions. <laughs> Seven layer cake right here. You guys know what a baba is? That's a, sort of a sponge cake with a little bit of rum. And usually it looks like this. Let me show you. This is what a baba looks like when you get it in the shop. Now it's not a Sicilian sweet, but it is very, very popular in Sicily. Crema of limone. He is so proud of the work. Quante persone? 84 people work intricately. You can tell that all of this is handmade. Paneo al maschiline. Questi ora vengono infornati e pasta frolla viene infornata. Buongiorno. Okay, so he's got the whole family working for him. His nephews. Che sta facendo? Torta forma de core. Look at the heart-shaped cake that he's making. Maestro Giacomo. Wow. Now that's a beautiful cake right there. This is why they're one of the best. They don't buy any cream, they just make the whipping cream and everything from scratch. Perfecto. Ne facciamo una. E questa è Lucia. Variamo e poi una la vediamo. Okay. Poi ti dà chiarita. And there's the cake that we're going to use for the cassata. Pan di Spagna. Come si chiama? Pan di Spagna. Che c'è il burro, qua burro non ce n'è. Okay, there's uova. no butter in there. Ci sono le uova, lo zucchero e la farina. Eggs, flour, and sugar. Zucchero e farina. Uova, eggs, sugar, and flour. And that's it. Poi prendiamo una formina che entra qua dentro. Okay, then we take the form. Ora facciamo dei tocchetti di pan di spagna. Rectangle piece of the same cake. Look at the concentration for making this cake. Quanti anni sta lavorando così? Quanti anni che faccio il pasticcere? 34 anni. 
34 years he's been making cakes. Very, very soft. So if you know how to make a sponge cake, sure there are a lot of recipes out there. That is the basis of a cassata cake. Next is we have cinnamon and sugar and chocolate chips. Poco per il profumo. Poco, just per for the profumo. smell. Cinnamon is a very popular ingredient in sweets. E ora mettiamo la ricotta. Now the ricotta. Ricotta con zucchero? Ricotta, ricotta e zucchero, basta. È un pizzico di... Pecore? Sì, pecora. Ok, this is from sheep ricotta with a little bit of sugar. Dolci preferito? La torta con le fragoline. With the little strawberries. strawberries. Yeah, on the top. E Riccardo? E la pistacchiosa, questo cavallo di battaglia nostro, che mi piace tanto. The pistacchio. And Silvio? E torta Dol Savoia. Torta, torta Savoia. E yes, even cassata. And the yes, cassata. Yes, because you know, yes, cassata is a very ancient uh, cake. A bit more of the cinnamon and sugar. Io non trovo di cucina. And then a little bit more of the chocolate chip. All right, so granellina, granellina. From the leftover little pieces, what he did is a little bit of uh, crumbs, sponge cake crumbs. Nothing goes to waste. Oh, that's a cool idea to do it that way. I bet you could do bread like that as well. Now the sponge cake pieces go right on top. Si. Sí. Oh, okay. So okay. That, oh, look at that form. Wow. E questa è pronta. Si mette al contrario e assorbe. So what happens is that the, all the juices from the ricotta will go to the bottom. You don't want that. Ora ne prendiamo una che ce l'ho pronta okay. e la E per quanto tempo in frigo? Eh, il tempo... Un'oretta, due orette. La puoi fare anche hours. il giorno prima e l'indomani la fai. Ok. Yeah, so that's why if you touch it now it's Aspetta a little bit... Aspetta che prendo l'altra, così. It's gonna be too shaky, so it's gonna put it in the fridge for a couple of hours. Questa qua, siccome l'abbiamo fatto fresca, ancora okay. si deve fermare. Questa è ferma This e questa è simone. This is solid. And that one, he's going to put in the fridge for a couple of hours. E si mette, così lei si compatta. So you have to put some weights on top of that so it solidifies. Che sta facendo? Mousse cioccolato. Mousse cioccolato. Okay, if your mouth is not watering yet, it must be now. Very particular in everything handmade. And let's see what he's doing. Look at the detail. And over here. The heart cake. Meanwhile, look at how this guy's advancing with the red cake. Auguri 25 years. Bellissimo. Aqua, zucchero. E sciroppo di glucosio. Syrup. Syrup. So that's what this is right here. E questo si cucina, si porta a ebollizione, poi si mette sul tavolo e si lavora con le mani. Bollito? Sì. Arriva a temperature alte, 120, 125. Ok, so he has to melt it, così sciogliere. Si scioglie, però eh, ci sono i cristalli, i cristalli di zucchero, che a una temperatura, poi quando si raffredda, diventa duro. Ok, so when it cools down, it becomes hard. Più caldo lo fai, più caldo lo fai, più duro diventa. The hotter you make it, the harder, the hotter, the harder it will become. That becomes this. The hotter Però questo it lo is. puoi sciogliere un'altra volta. Okay, so you can melt this again. Però noi non lo facciamo così Now, duro. Now, over in Palermo, they use the marzipan, but here they use the sugar 
mix that we talked about. So it's nice and liquidy. Um, let me see. Yep, it's not hot, 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 but <laughs> this is how he tests it. It devo sciogliere un altro po'. Ancora è freddo. Se no, si not... mette termometro dentro. Okay, Come si dice right. termometro? Termometer. Ah, ter termometer. In fact, so wait, it's gonna test again. Buono. And he gave it the okay. of the cassata really goes back to the Roman times that it wasn't a sweet it was a salty type of allora, food. Ora non si deve toccare. Don't touch. Perché si man mano che lui si raffredda si fa si rovina, quindi okay. si deve fare prima raffreddare un po'. You just have to let it cool down. And look at that. So these Sa are the toppings. Candita. Candy fruit that is so typical of a cassata cake. It's so Questo beautiful. È cedro. Cedro is that ugly big lemon. Arancia. Orange. Pera. 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 And cherries. Four times you have to boil the um, pears and then you take them out and then you put it again for sugar and water until it becomes this is nice and sticky here. This is what beautiful art looks like. Flower. Flower, beautiful. Ma questo è un procedimento molto molto lungo. Perché questa si prende, si prende la frutta proprio fresca. Uh -huh. E Get si fa, fresh, si yeah. mette dentro acqua e zucchero. Water and sugar. E si viene, viene praticamente bollita con, con lo zucchero però più di 3-4 volte, fino a quando lo zucchero penetra dentro mm -hmm. e diventa... Four times. So when you go into a pastry shop and you see this, and then you know that it's people like the chef who intricately take their time with precision to make this beautiful cake. Ah, are the ones with marzipan. He's putting on the sugar, and these are, look at them, the minuzzi di sanagata. And the cake making just keeps on going. This is the cake that Lucia. See, si, il mio dolce preferito with strawberry on the top. It's so beautiful. It with crema de pistacchio. No, crema no. chantilly and chantilly. strawberry inside. No, it's a white cream. White cream, custard cream. Custard cream. Custard cream. There you go. And this one is lemon. Lemon cream. And there we have the cassata. Allora, il dolce che abbiamo visto sotto, la cassata, è un dolce tipicamente siciliano, ma in particolare palermitano. È un dolce che ha origini antichissime, perché ha, perché ha origini del periodo della dominazione araba qui in Sicilia. Gli perché loro hanno portato loro hanno portato zucchero. esatto canna da zucchero agrumi man, tu, le mandorle pistacchio and the, the almonds esatto. and the pistachio esatto. and the oranges and lemons esatto e cosa è successo un pastore diciamo quasi quasi per sbaglio mise in una bacinella la ricotta con lo zucchero di canna so the pastor accidentally missed sugar with ricotta Exactly, in a container. In a container. Mm -hmm. Infatti il nome era Cassat, che Cassat. vuol dire bacinella, container. A container. Sì. Okay. Da lì poi successivamente eh, nella, nella corte dell'Emiro a Palermo presero questa ricotta impastata con lo zucchero 
e la misero dentro della pasta frolla e la infornarono. E lì nasce. Some kind of a cake and they baked they it baked. and that's where it was born. Nasce cassata al forno. Cassata al forno. That's baked. Successivamente, mm -hmm. da Genova verso il Settecento, arrivò il pan di Spagna. Which is sponge cake. Yeah. E si trasformò la cassata da pasta frolla a pan di Spagna. So that's when the change happened. E poi... E poi, mano a mano nel tempo, eh, specialmente nel convento della Martorana a Palermo, iniziarono a lavorare anche la decorazione con la frutta martorana, come la conosciamo noi oggi. Il convento di Palermo, dove si fanno queste beautiful decorazioni di sugar, e poi, slowly ma surely, è diventata la cassata che conosciamo oggi. Che noi conosciamo, esatto. E, e poi da lì è diventato un dolce che prima veniva mangiato solo a Pasqua, quindi era tipicamente pasquale. So it was only eaten during Easter and now it's e adesso year è consumato tutto l'anno, in tutto il mondo se vogliamo. In, in the entire world, probably one of the most important, besides the cannoli and granita, is cassata is probably one of the most important, important. sweets of Sicily. And the rich history of it makes it even more delicious. Vero? Vero, assolutamente. <laughs> the whole idea of sweets, of cassata, of cannoli, of granita, and all the other sweets came during the Arab domination of Sicily during the 9th and 10th century. They brought the sugar cane, they brought pistachio, they brought also the whole idea of cinnamon and cloves, and also the agrumi, the oranges, the lemons, and the citrus, and also the whole idea of candied fruit. Now, of course, during the Roman and Greek times, they probably had some kind of sweets, but it was the Arabs that solidified the sweet culture, the pastries and so forth that are so important here in Sicily. Gabriele. Gabriele. My name is Gabriele. Your father. Ah. Uh, your brother. Brother. Lucia's brother. He can make a ricotta. And this is how it's done. Buon appetito. <laughs> now it's also important to talk about convents and the nuns that went to many of them came from aristocracy and they had to know how to bake and inside those convents they came up with some very creative sweets as well. Il nostro cognome è Quaranda e quindi la pasticceria ha preso lo stesso nome del, eh, del nostro cognome che abbiamo. E noi adesso proprio quest'anno facciamo 40 anni e una un'impresa a livello familiare, siamo quattro fratelli di cui tre facciamo questo lavoro e un altro fa un altro lavoro, ma siamo un'impresa familiare e siamo sempre alla ricerca dell'eccellenza siciliana e italiana. No, questo noi ora ci andiamo nella macchina del gelato, questa è la, la temperatrice del, del cioccolato puro, questo è il cioccolato fondente, il cioccolato bianco e il cioccolato al latte. Questo è dove si fanno i giochi di Pasqua, cioccolato puro comunque. Realizzare e lasciare ai nostri figli la nostra stessa idea, il nostro stesso indole di cercare prima la, la qualità migliore e fare trovare alla nostra clientela diciamo, che devono entrare col sorriso e uscire col sorriso. A parte la qualità deve essere suprema. He wants people to come in and smile and leave with a smile. And here we are with all the delicious flavors of gelato. And let me tell you, the quality of this gelato is very different than anywhere else. And they even have a lunch selection that is pretty mouth-watering. So you can come here, have a great meal, and then finish up with a little dolce. A salmone, c'è una crema di salmone, Philadelphia, Cream of salmon, Philadelphia cream cheese. Pasta alla norma, there's the rice with the fish. Pistachio. And there you go. And of course, street food. 
Pasta di mandorla. Pasta di mandorla. This is a very typical catanese. Molto tipico, catanese. Queste invece sono sempre paste di mandorla, però poi noi le facciamo aromatizzate alle noci, cocco e amarena. Tanti gusti. Lots of flavors. Da questa parte. This is your favorite, right? Sì. She sì, likes sì. the cake design. Sì, sì, questa è la mia parte preferita. Questa è quella che abbiamo fatto per Natale. Oh, eh, she made this for abbiamo Christmas. Abbiamo fatto un allestimento natalizio Look fuori. Beautiful. Casa delle de Agira. This is the one that's moon shaped and stuck with the Nutella. Sì. Mandorle, 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 cioccolato. Che è il tuo sogno per questa 40? Il mio, sogno, il mio sogno è che 40 possa arrivare in tutto il mondo, che i nostri dolci possano arrivare veramente ovunque. Questo è il mio sogno. The her dream is that all of Quaranta, the deliciousness, <laughs> sì. will arrive everywhere. In tutto il mondo. Thinking of coming to Sicily? We've got you covered. Imagine eating all those delicious sweets and all types of foods and visiting beautiful sites. We've got several tours, including one in May, one in June, one in September in Tuscany, and one in October here on the East Coast. And of course, all the information, www.youemeandsicily.com. Hope to see you and ching ching with you here in Sicily. And the gelato magic is done. E poi c'è la base al cioccolato. E quindi passa. Questa è nocciola. Hazelnut. Questa è pistacchio. Pistacchio. Questa è la base bianca di cui da con la base bianca si fa il fior di latte, il torrone, il zabaglione, la zuppa inglese, la. And then here is where they harden up. Beh, quello che è da, da, da liquido lo fa diventare gelato, ci cioè, incorpora aria e lo ghiaccia. Nel frattempo This diventa is gelato. Where the magic happens right here. You put the liquid through there and this is where the gelato comes out. And this is the view from up top. È una bellissima, bellissima cosa che voi sta facendo è in tutta la famiglia questo è molto questo, importante questo molto in terza generazione sì, 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 sì praticamente sì e il suo dream è di portare the entire world grazie mille grazie. saluta a tutti ciao ciao a tutti thank you Silvio Hello, yes, thank for you bringing you. us yes. here My pleasure This place is always, always busy. Always, always busy. Here's the outdoor seating and it's end of January. So you can see people are enjoying the beautiful weather that we're having. So what do you think? Did you enjoy the little tour inside the pastry shop? I think we're going to do much more with this family. Lovely to meet them. And thank you, Silvio, for introducing us. And of course, we'll have much more, probably an arancini making or something else. Hey, what would you like to know how to make? Leave us a comment. And thank you so much for being here and spending this time with us. And we'll see you on another video of You, Me, and Sicily, Sunday, 4 p.m. Sicily time every week. Ciao, arrivederci, ti voglio bene. Grazie mille for being here.